宝物是炼狱兵器苦刀盘价值和盾天梭相差无几你可以拿来试试看哪个更顺手不过他们都不是你现在的最强兵器还有更强的嗯还记得你在附近发现的残片吗就是它这里实际上是一艘飞船叫做雨墨星号是我主人花费不少代价才弄到的这枚残片就是五万年前飞船在经受敌袭跌入地球后脱落的一块边缘残片那可是不朽强者都难以毁坏的材质叫做赤
的人吗？闯关门。念力连接到护岸晶核，即可通过意识跟我说话。真神奇，少见多怪。沃克是集辅助光脑、意识感应器和生活管家等诸多系统为一体的超级智能，<笑>连意识感应器的功能都有，那你能让我进入战神宫吗？<笑>那当然，你们那的战神宫只是一个智能主机建造的，论建造虚拟空间的神奇程度，远远赶不上我。<笑>这么多宝物，老师费心了。只是，你为什么会选我？我并不是地球上最强的。你们争夺木牙金的时候，我都测过你们的脑力阔度了。天赋最好的是你，二十二；然后是一名硬凡的战神，十六；第三个是行星级二阶的精神念师，是十五。所以，我们争夺木牙金也在你的计划之中。那误导的一切，都是你提前策划好的。嗯，没错。当初我用三颗木牙金培育魔云藤，再让误导植物吸收了两颗，成了草木之灵，就是为了吸引强者过来。可那株魔云藤被管主收走了、嗯，所以我只能再豢养一头黄金怪兽、嗯。挑中你之后，我再用飞船自有的念力波引导你捡到残片，并来到飞船入口。啊，原来如此。生物可不能收入储存空间中。好了，我们可以走了。罗峰，趁着回去，我会赶紧让魔云堂认主。在那之前，我先改造下你战机的系统。为什么要改造系统？这系统第一权限是红的，第二权限才是你的，它可以知道你在战机内做的任何事。现在我将红的权限改成第二位，而且它不会有所察觉。魔云堂非常忠心，一辈子只认一个主人，所以认主过程很重要。现在，他需要你的血。
就不敢培育这魔云藤幼子，怕他变强，你实力比他弱，就无法收服。刚才的红色果实是？那是尹老师专门为这魔云藤准备的，论价格比你的残片还贵。你不是说，老师给我的就那些吗？给你的就那些，我储物空间内的是留给魔云藤的，我会严格按主人的计划培养你的。罗峰，等你成为御主的那一天，我才会让你当主人。嗯，你现在可以将它收起来了。这颗果实，它需要消化很久。与我的意识相通了，原来这就是操控魔云藤的方法。我感觉身上多了一层冰凉的衣服，很舒服。等他第一次进化完毕，就可以给你当帮手了。到时，黑神套装也没他有用。极难修复，我们现在当然得想办法多弄些飞船残骸，才能组装出一艘小型宇宙飞船。组装飞船？那不是小菜一碟？你也不看看我巴巴塔是谁？我是智能生命，我的资料库存储了大量知识。嗯、巴巴塔，你说的飞船残骸？大多是从古文明遗迹里发掘出来的，而遗迹里能搬走的，估计早就被各方势力搬空了。这样一来，我就只能想办法跟五大国、H R 联盟以及武馆交易，趁我这次用木牙晶兑换宝物，你看看有没有能用得上的。好，不过你现在的五脏六腑都太脆弱，根本承受不了宇宙的标准重力。<笑>下，我先帮你挑一件助你修炼提升的好东西。关注，我来兑换宝物。上面连飞船残骸都没见着。哎，这个小宝贝，罗峰，最下面古文明遗迹目录下的重力室。这不是整个精英训练营才仅有一台的古文明重力室吗？有了它，修炼速度将会提升近一百二十倍啊！关注，这古文明重力室我要了，再加两株千年黑乌根。哇
两份龙血，祈祝草木之灵。好，一共一百一十星辰，也就是五点五颗木牙晶，减去你之前暂存在我这的零点五颗，还需五颗木牙晶。医长，罗峰出来了。梦寐打扰，我是 HR 联盟的议长伊萨多纳，不知道我有没有这个荣幸，和罗巡查使一起喝个咖啡。木牙精，罗巡查使，我就开门见山了。不知跟红交易后，你手上的木牙精是否还有余量 ？H 二联盟便以市面价格的三倍收购。市面价的三倍，百倍价格都赶不上木牙精实际价值的一半。一枚木牙精，可以让学徒八阶、九阶的物种。短时间内跨入行星级，而 HR 联盟又掌握着巨量的财富，他们不盯上木牙精才怪呢。用木牙精去制造不入流的行星级一阶武者，倒挺天物。对了，罗峰，你先问问他手里有没有飞船残骸。伊萨多纳议长，你也知道跟行星级武者谈金钱，实在意义不大。我罗峰倒是有些别的兴趣爱好。比如古文明遗迹、飞船什么的。罗巡查使果然快人快语，物品清单三日之内备齐，期待与罗巡查使交易愉快试一下我家人的身体素质。罗红果，学徒级三阶；龚新兰，学徒级二阶；罗华，学徒级三阶。我和爸妈竟然也成为武者了。小峰，你刚刚给我们吃的是什么呀？也就是些平常的补品罢了。爸，嗯，你现在试试你的腿。带你们去一个地方。嗯。什么？小姑还活着？嗯，对。红金姑婆现在就住在京都基地市，我着急治好您的腿，也是为了让您能跟姑婆一家早日见面啊。找个亲人，至于这么兴师动众，也要接受主人的传承，可是要分秒必争的。以你地球人的资质，浪费一秒钟都有可能造成巨大的差距。这是爸妈的心愿，我变强就是为了保护家人。本末倒置，只会让变强失去意义。你是不是正准备带叔叔阿姨去京都基地市找罗红琴奶奶一家？是啊。怎么了？我这边最新得到的消息，罗红琴奶奶突发心脏病，住院了。啊啊！啊请问，罗红琴奶奶是住这个病房吗
。你们是？小姑，你还认得我吗？是红果，是我，我是红果。红果，你长大了，你跟你爸一模一样。永谦，快见过你红果叔叔，这是我孙女儿唐永晴。红果叔叔。嘿，小峰，阿华，你们也快过来！啊，平衡，有客人呢。大正好，哎，第一期加到婚礼邀请名单上吧。王兴安，你别太过分了，奶奶已经被你气得病重了，你还想怎样？王兴安，上次那个叫王兴平，京都王家的嫡系继承人，估计是兄弟吧。果然都是一个模子里刻出来的。哼、嗯，我能怎样呢？还不是只是想把你娶进门。你要清楚，不知道有多少人挤破了头皮想嫁入王家呢。我绝对不会嫁给你这光秃子弟的、哎。你敢动手，我就跟你拼命。嗯，这你放心，我是个文明人，不喜欢动刀动枪的。嗯。啊就我所知，你们汤家的企业正在被不明财团恶意收购吧？你敬重的大学导师，前两天似乎不小心出了车祸。哦，对，还有你奶奶的心脏病。原定的主刀医生，也刚巧前两天弄伤了手。啊，你小子是谁？嗯，我是永晴姐的表弟，今天刚从江南基地室过来。事无关，别牵扯进去。小姑放心吧，小峰应付得来。永清，别怕，这事交给我们家小峰。小峰，今天最早的航班也要过半小时才到，除非乘坐智能战机，难不成医院外的智能战机是他的？这张脸，我好像在哪儿见过。是前几天全球直播的极限武馆全球巡查十救人典礼。我管你从哪来的，得罪我京都王家，就别想回去了。走，少爷，这人恐怕来头不小，我们还是……在京都基地室的地盘上，还有我王兴安趴的人，给我上！的拳。
，你看来杀伤力很强，我往后退退。呀！嗯。你啊，我们王家还有战神强者，要多少有多少。嗯，哥，江南基地室有重要人物来京都基地室了，他叫罗峰，是极限武馆全球巡查师。啊，你千万别惹他，最好保持十公里以上距离。哥，你在听吗？你你你叫罗峰。王新安，现怀疑你与多起武者失踪案有关，请协助我们调查，否则我们拥有当场击杀你的权利。老实点。效率真高，小风。我不过是把他刚刚自曝违法的录音发给了一个熟人罢了。他现在应该到了。罗少将，我们又见面了。罗少将刚来京都基地时就碰到了这种事情，实在抱歉。这个王新安是京都王家的嫡系继承人。平时交换跋扈也就罢了，想不到他手上还沾着人血。军事法庭会依法从重从快的对他定刑的。这是上次误导一别时，你说过想要拿来兑换木牙经的古文明遗迹物品名单，你看看有没有想要的。量倒是不少，可惜都是些不值钱的残骸。按道理，一颗木牙金可以兑换无数这样的材料。那是在宇宙，地球上就另当别论了。嗯，行吧，就这些，清单我发你。这么多，足有五千吨材料啊！这一颗木牙金恐怕买不了这么多。好，成交。两颗木牙机，罗峰，你疯了吗？这些残骸连半颗木牙机的价值都够不上。韩夏博是我的祖国，于情于理，我都想支持一下我的国家。替爸爸妈妈。亲人也算了却了他们一桩心愿，外星飞船残骸的收购也算告一段落。现在，爸爸他，我准备好了，要接受伟大主人的传承，我们必须争分夺秒了。刚刚贾姨的物品清单里，令我想到一个问题：近万年内。不止一个外星文明曾经降临于地球，这不是好事。迟早会有野蛮贪婪的外星文明盯上地球的。